السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضل فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي بش موتا يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على আপনাদের কষ্ট হচ্ছে বিরক্ত হচ্ছেন প্রাণ খুলে মোহাব্বতের সাথে আল্লাহর হাবিবের উদ্দেশ্যে দরদ শরীফ পেশ করুন मुनामर का देरे दिला मर का देरे जेते शुनार मदीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला याली सईदीना जोखोनीर दोएर माजे नबी शोरी गो तो मारे तो खोनी प्राण छोटे जाएगो मदीनर दुआरे अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह وعلى يالي سيدنا 
بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه درد في شاني نتري قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ اوی تو جو باہی شن باگ تھانا رون تو رگو تو چاری درون جو بک اللہ پاتھا گر کومیٹی کو ٹھیک آئیو جی تو تا دیر چولار پو تھے چو تھو تھو تو آسکری بشال تفسیر القرآن محفیلیر شمانی تو شباب ہوتی جناب الحاظ عبدالبارک صاحب آچن منشوب بشتو آچن اپنا دری مسجد شمانی تو امام و خطیب امار کو پریو بھائی چو تو دین کو تھا بولت چی ایری ماجے امار ریدوئے جائے گا کورنی لین امار پریو بھائی حافظ مولانا محمد نصیر الدین صاحب مانچو ببشتو آچھے نلکار شنب دھن جی چھوئی نونگ وارڈر شمانی تو کمیشنر صاحب کی نم جانی جناب ابو الکلم آجاد حبستی بیبینو جائے گا تھی کہ حضرت علماء کرام آگو تو قرآن پریمیک حدیث پریمیک دیندار ایماندار پران پریو مسلمان بھائیرا پردار انترار سردھیا شمانیتا ما ایبان بولیرا شرب پوری شن باگ باشی امی ابار اپنا در خدبت سلام عرص کچھی السلام علیکم ورحمت اللہ امرا کلمات و شکر آدائی کچھی امرا کتو کتا دانات چی امرا لاکھو کتی سجود بینی تو بھابے پیش کچھی اما در منیب اما در مالی اما در رب جنیوے بشال آکشر مالی اے بیستیر نو زمین اے پروین سر مالی اے شمرج جر مالی جنی اما در حیات تر مالی جنی اما در موت تر مالی جنی اما در شک دکھر مالی جنی اما در مکھ دو مٹھو خبار تل دور مالی جنہیں ہمارے در کے دیکھار شکتی دیلین بلار شکتی دیلین پائے ہٹے محفیل پر جنت آشار توفیق دیلین شمونی بے نام کی آروز ضرور بولین مالک نام کی پرشنگ شہو بکار شکول جڑوتا علوشتا شنکیرینوتا دور بولوتا اکھوموتا جھلے پلے دیئے ہمارا منی بے دربارے بینی تو بھابے سردھا بی جوڑی تو کون تھے کلمات شکر آدھائی کرچی امرا پولے نیچی الحمدللہ آروز زورے بولن الحمدللہ چلے بولن اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ حمدن کثیرا سبحان اللہ والحمدللہ بکرتا و اصیلا ہمرا اللہ تعالی دربار شکر آدائر پشا پشی درد سلام پیش کچھی ای نوا خلیر زمین تھے کے شن باگر زمین تھے کے ای شبو شمول لال شبو در پتاکار دیش ہمار ماتری بھومی ہمار مائر دیش بانگلہ دیش در زمین تھے کے اسکر معفیل تھے کے ترود و سلام پیش کچھی ایمون ایک مہان بکتیت تیر پرتی ایمون ایک رسول پرتی 
এমন এক নবীর প্রতি যিনি শুধু একজন নবী আর রসুল ছিলেন না তিনি ছিলেন না কোনো অঞ্চল ভিত্তিক নবী তিনি ছিলেন সমগ্র নবী এবং রসুলের সবার সম্মানিত সভাপতি সে বিশ্ব নবী রহমাতুল আলমিন সরোয়ার আলম সাহেবে আবা ও কাও সাইদ নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ महाफिले बसले धान खेत ना कि धान खेत धान खेत न टुकड़े परिणत हो जाए मध्य आ দুনিয়ার জান্নাতের বাগান এইটা আর মসজিদ সুতরাং আমরা যারা বসবো জান্নাতের বাগানে বসবো আল্লাহ তার রহমতের চাদর দিয়ে সত্তর হাজার ফেরেস্তাকে এখানে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এই মুহূর্তে আল্লাহ আকবর ওরা আমাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে সুতরাং আমরা সকলেই ধৈর্য সহকারে বসি আমরা নিয়ত রাখবো আমরা নিয়ত রাখবো আল্লাহ তালা তুমি যাকে আমাদের মাঝে এনেছ আমরা যাকে নিমন্ত্রণ করেছি তাকে দিয়ে যতক্ষণ কথা বলাবে তাকে কথা বলার তৌফিক দাও আর যতক্ষণ কথা বলাবে অর দিয়ে কোরআন এবং হাদিসের আলোকেই আমাদেরকে কথা শোনাবার তৌফিক দিয়ে দাও আমি কিন্তু ইচ্ছে করে একটি কথা বলার ক্ষমতা আমার নাই প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা যদি এই নোয়াখালী থেকে ঢাকা যান ঝার্নি করে যাওয়ার পরে লম্বা হয়ে সোয়া ছাড়া উপায় থাকে না ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আমরা আল্লাহ ছোট্ট গোলাম গতকাল সাড়ে বারোটায় বিমানে নেমেছি ঢাকা বাসায় এলাম গোসল করলাম খাওয়া দাওয়া করে আবার গিয়েছি কিশোরগঞ্জ ভোর পাঁচটা ঢাকা এলাম এরপরে সকাল এক থেকে দেড় ঘন্টা ঘুমিয়ে সংসারে বাজার করে দিয়ে আবার ধানমন্ডি গেলাম সেই গুলশান থেকে জুমা পড়াইয়ে তারপর এখানে এখানে শেষ করে কুমিলে যাব আগামীকাল আবার কক্সবাজার টেকনা এগুলি আল্লাহ তালার একান্ত রহমত না হলে আর আপনাদের দোয়া না হলে এত জার্নি করে এসে কথা বলা সম্ভব না আল্লাহ তালাই কোরআনের মাধ্যমেই কোরআনে খেদবোধ করার কারণে কোরআনের বরকতই তো আল্লাহ তৌফিক দিচ্ছেন ঠিক কেনা বলেন কোরআন কি আমরা বুঝি কোরআনটা কি কোরআন হচ্ছে নুরুল আনোয়ারের ভাষায় হুয়া কালামুল্লাহ এটি আল্লাহর কালাম এটি নাসিল হয়েছে তার প্রিয় হাবিব জানাব মোহাম্মদ আরবি শব্দমালা দিয়ে এ কোরআন আল্লাহ পাক সাজিয়েছেন আরবি ভাষার মর্যাদা তিন কারণে কয় কারণে তিন কারণে আমার আল্লাহর ভাষা হচ্ছে আরবি আমার নবীর ভাষা হচ্ছে আরবি জান্নাতিদের ভাষা হবে আরবি এই জন্য আরবি ভাষার এত মর্যাদা সম্মানিত ভাইয়েরা কোরআনে কারিম আল্লাহ আকাশের নিচে জমিনের উপরে সবচাইতে আজিম এবং আজিম কেতা আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে এর সমকক্ষ এর সমতুল্য আর কোন কিতাব হতে পারে না পৃথিবীতে মানুষকে শান্তি দিতে পারে নাই মানুষকে পরিপূর্ণভাবে স্থায়ীভাবে শান্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাব নাজিল হলো সেই কিতাবের নাম হলো আল ওরা সেই কিতাবের নাম কি আল ওরা দেখুন কোরআন ছাড়া আরো কত কিতাব এলো ফিটক বেদ বাইবেল জিনাবস্তা মোহাম্মদুর রসুল্লা 
জোরে বলুন সাল্লাল্লাহু আমার ভাইরা বলতেছিলাম কোরআন ছাড়া আমি আগে আপনাদের সামনে কোরআন নিয়ে আমি ভূমিকা শুরু কথা বলবো কোরআন নিয়ে যেহেতু মাহফিলের নাম হচ্ছে তাফসিরুল কোরআন মাহফিল 2016 সালের আজকের প্রথম দিন আমরা নববর্ষের শুভেচ্ছা নয় আমরা কোরআনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঠিক কিনা বলে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা নববর্ষ উদ্বোধন করছি না আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কামনা করছি আল্লাহ তাআলা আজকের দিন থেকে শুরু করে বাকি जिंदगी আমাদের জীবনটাকে কোরআনে জীবন করে দাও যারা কোরআন বুঝে না আল্লাহ যেন তাদেরকে কোরআন বুঝার তৌফিক দেয় দেখেন না কোরআনের জোর বয়ে গেছে আপনাদের ফ্যান্ডেল অবশ্য গতকাল যেখানে মাহফিল করতে এরকম মনে হয় পাঁচটা ফ্যান্ডেল হবে বিশাল কিশোরগঞ্জে তো এইবার আপনারা যে ফ্যান্ডেল করেছেন ফ্যান্ডেল তো ভরে গেছে এটা তো কোরআনের জোর বয়ে যাওয়ার একটি প্রমাণ আলহামদুলিল্লাহ নোয়াখালীর মানুষ ইসলাম প্রিয় নোয়াখালীর মানুষ কোরআন প্রিয় কোন আলহামদুলিল্লাহ নোয়াখালীর একটা ঐতিহ্য আছে উত্তরবঙ্গে যখন যায় লালমনির হাট দিনাজপুর ওই সব জায়গায় তখন লোকেরা বলে যে আমাদের ওই মসজিদের ইমাম নোয়াখালী এই মসজিদের ইমাম নোয়াখালী ওই মসজিদের ইমাম নোয়াখালী এই মুয়াজ্জিন নোয়াখালী আলহামদুলিল্লাহ নোয়াখালীর একেবারে গন্ড মুরুখ যেই লোকটা ওই লোকটা আজ থেকে 10 বছর আগে উত্তরবঙ্গে ইমামতি করার যোগ্যতা রাখে অনেক মর্যাদা এটা আপনাদেরকে ফাম দেওয়ার জন্য না বাস্তবতা এটা ঠিক কিনা বলেন প্রিয় ভাইয়েরা তো বলতেছিলাম কোরআনকে আপনি খুব ভালো বুঝতে হবে যেহেতু আমরা মুসলমান আজকে আপনাদের এই জোয়ার দেখে আমার খুব ভালো লাগছে অনেক চমৎকার আয়োজন আমার ভাইদের এই কোরআনের জোয়ারকে ঠেকাবার জন্য জোয়ারের বাধাগ্রস্ত করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলি থেকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ সহ অনেক ষড়যন্ত্র চলছে বিশ্বাস করুন এই পর্যন্ত প্রায় আট থেকে দশটি মাহফিল করতে পারি নাই কোরআন শরীফের মাহফিলে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে গতকাল এলাম কক্সবাজার থেকে সমুদ্র সৈকত এবং কলাতলি থেকে যে বীজ আপনার লাইট দিয়ে সম্পূর্ণ সাজানো হয়েছে কেন জানতে পারলাম দুইটি কারণ একটি কারণ হচ্ছে অর্থমন্ত্রী যাবেন দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট নাইট বাজেট কত জানেন বাজেট ছিল দশ কোটি টাকা এ টাকাগুলি কি আর আমার আপনার পকেটের টাকা না একজন মন্ত্রী যাবেন পাঁচশো লোক খাবে এক হাজার লোক খাবে দশ কোটি টাকার কি দরকার হয় জবাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে ঠিক কেন বলে আমরা জ্বালা ফোলার মধ্যে নাই আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো আমার নেতা তোমার নেতা না রায় তাকে বীর বাস মিছিল এটাই হবে জ্বালাও পোড়াও উমুক শত্রু তুমুক শত্রু আমরা কাউকে শত্রু মনে করি না ঠিক কেন বলে আমরা দোয়া করছি কোরআনকে বুকি নিয়া উঁচু করে বলছে আল্লাহ যারা কোরআন বুঝে না ভাইদেরকে কোরআন বুঝার তৌফিক দাও যারা কোরআনের সাথে বিরোধিতা করে ওদেরকে কোরআনে বন্ধু বানাইয়া দাও বলতেছিলাম মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য তুমি এতে কত কিতাব এলো যেমন ত্রিফিটক বেদ বাইবেল জিনাবেস্তা উপনিষদ মহাভারত রামায়ণ ভগবত গীতা ঋগ্বেদ অথর্বেদ জতুর্বেদ সামবেদ এগুলো আছে না নাই কোনো কিতাব মানুষকে শান্তি দিতে পারে নাই বিশ্বাস করুন কোরআনটাকে বুঝাচ্ছি আমি আমি ফাউল কোনো কথা বলি না এই জানুয়ারিতে আমার কোরআনের খেদমত বিশ বছর উপনীত হলাম আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ ভারতে আমার হাতে তেরো জন ইসলাম কবুল করেছে ভারতের কারাগারে তিন দিন ছিলাম আমার মসজিদ আমি আজকে বলেছি আমার মসজিদের চেয়ারম্যান হচ্ছেন শেখ ফজলুর তাপস আট জন গোয়েন্দা পুলিশ আজ করছিল আমার নাম তথ্য মন্ত্রণালয় আছে আমি বলেছি কোরআন থেকে কথা বলবো 
কোরআন থেকে কথা বলার কারণে যদি গ্রেপ্তার হতে হয় শহীদ হতে হয় আমি আজকে আমার স্ত্রীকে বলে এসেছি সব কিছু বুঝাই দিয়ে গেলাম কোনখানে কি আছে সব ট্যাঙ্কের ভিতরে কাগজে লেখা আছে আমার শাহাদাতের খবর শুনলে প্রথম বলবো আলহামদুলিল্লাহ এরপর বলবো ইন্না প্রিয় ভাইয়েরা আজ মসজিদের ক্ষতিবদের দেশের আলেমদের মুখ বন্ধ করার জন্য ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশের মসজিদ গুলিতে নজরদারি করা হচ্ছে ঠিক কিনা বলে আলেমদের মুখ বন্ধ হবে না কোরআনের কথা বন্ধ হবে না কারণ জমিনে মালিক কে এখানে কথা চলবে কার এই বাংলাদেশ আল্লাহর অলিদের জমিন ঠিক কিনা বলেন হাজরত শাহ জালাল শাহ ফরান তিতু মীর হাজি শরীয়তুল্লাহ বাইতু সরফ চরমোনাই জোনপুর যত পীর সাহেব আছে এদের পদাচারণা ধন্য আমার বাংলার জমিন সুতরাং এই জমিনের মানুষ ঘুমায় সলাতুল ইশার নামাজের আজান শুনে জামাতে নামাজ পড়ে আবার ঘুম থেকে জাগ্রত হয় জবাব দিয়ে ঘুম থেকে উঠে ফসরে নামাজ পড়ে তারপর নাঙ্গল কাঁধে নিয়ে ধান খেতে কৃষিকাজে চলে যায় সুতরাং আমরা স্পষ্ট বলতে চাই এই সবুজ শ্যামল বাংলার ভূমি এটি কোরআনের ভূমি এটি আল্লাহর অলিদের জমিন ঠিক কিনা বলেন অবশ্যই যতক্ষণ পর্যন্ত ইমান আছে আর নাকের ডগা নিঃশ্বাস চলবে এই জমিনে রাম আর বামদের রাজত্ব কায়েম করতে দেওয়া যাবে না প্রিয় বন্ধুগণ কেউ বলতে পারবে না ত্রিফিটক আর বেদ শান্তি দিতে পারে মুক্তি দিতে পারে আমরা পারবো আমরা মুসলমান আমাদের পরিচয় দুইটা আমাদের পরিচয় কয়টা বলেন তো কি কি পরিচয় দুইটা একটা হচ্ছে আমরা মুসলমান এক নাম্বারে কি দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে আমরা মনে প্রাণে আমরা বাংলাদেশি আমরা বাঙালি না আমরা বাংলাদেশি বাঙালি বললে দুই বাংলার একসাথে করা হয় ঠিক কিনা বলেন আমরা তো একটা বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা করে রক্ত আমরা রক্ত দিয়েছি এই যে স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন দিয়েছে রক্ত দিয়েছে এই যে ডিসেম্বর মাস গেল আবার স্বাধীনতার মাস মার্চ আসতেছে আমরা ওদের রোহের মাক ফেরাত কামনা করছি আল্লাহ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মাফ করে দাও যেই সকল মুক্তিযোদ্ধারা বুকে রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে এখন বেঁচে আছে নাস্তিক মোরতাদের দলে ওদের থেকে তাদেরকে বের করে ওরানের কর্মী বানাইয়া দাও প্রিয় বন্ধুগণ আমরা বলতে পারবো আমাদের কোরআন তো সেই কিতাব সেই কিতাব এই দুপুরের কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টালে কোরআন আপনাকে বলে দিচ্ছে যদি আমার কোরআন মানো কি হবে আল্লাহ তালা বলেন যেই ব্যক্তি আমার কোরআন অনুসরণ করে আমার কোরআন মেনে চলে আমার কোরআন অনুযায়ী হালালকে হালাল জানে হারামকে হারাম জানে এদের জন্য কোনো ভয় নাই কিসের ভয় নাই এদের অন্তরে চুরির ভয় থাকবে না ডাকাতির ভয় থাকবে না সন্ত্রাসের ভয় থাকবে না নারীরা রাস্তা চলবে কলেজে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে ওরা তাদের ইজ্জত সতীত্ব হারাবার কোনো ভয় থাকবে না মানুষ সেনবাগ থেকে ফেনী যাবে ঢাকা যাবে সোনাইমণি যাবে সাথে করে দুই লক্ষ পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ টাকা নিয়া রাতের গভীরে চলে যাবে টাকা চিন্তায় হওয়ার কোনো ভয় থাকবে না যদি কোরআন মোতাবেক আমরা আমাদের সমাজ আর রাষ্ট্রকে গঠন করতে পারি তিনি বলছেন যে নবী করিম সাল্লাম কাবার চত্বরে টেক লাগি শুয়ে আছে আমি গেলাম হজুরকে আমি সালাম দিলাম আর বললাম হাবিব আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না আল্লাহর কাছে কি সাহায্য কামনা করবেন না মার কি দিকে দেশে শুয়ে যাচ্ছি আমাদের সামনে আমাদের সন্তান গুলিকে হত্যা করে স্বামীর স্ত্রীর সামনে স্বামীকে হত্যা করে হজুর আর কত সইব এই বেদনায় যন্ত্রণা নবীজি তিনি উঠে বসলেন আর বলছেন ও খাব্বাব শুনো তোমাদের পূর্বী 
যে সব নবীগণ এসেছিলেন ওই সব নবীদের অনুসারী যারা পড়ে নিয়েছিল এই কালে মার সাক্ষী যারা দিয়েছিল যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছিল ওই সকল ইমানদারকে কবরের মতন গর্ত করে কোমর পর্যন্ত গাড়াইয়া মাথার মধ্যে করাত রেখেছে দুই দিকে করাত টান দিয়েছে মাথা চিড়ে গোটা দেহটা দুই ভাগ হয়ে করাত মাটির নিচে ঢুকে গেল এরপরে লোহার চিরুণ দ্বীপ জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে গোস্তা গুলি জোরে জোরে ফেলে দিয়েছে তারপরও তারা ইমানের পথ থেকে আল্লাহর দিনের পথ থেকে বিন্দু মাত্র চুল পরিমাণ পিছপা হয় নাই ও খাব্বাব শুন এই সমাজে যদি কোরআন চালু হয়ে যায় কোরআন দিয়া যদি মানুষের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন মানুষের সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন অর্থনীতি সমাজনীতি যুদ্ধনীতি বন্ধনীতি শিক্ষানীতি কোরআন দিয়া যদি চালু হয়ে যায় তাহলে মানুষের অন্তরে এক আল্লাহর ভয় সাপ আর বাঘ বাল্লুকের ভয় ছাড়ার কোনো ভয় থাকবে না আর জোরে বলেন সুভাল আল্লাহ কোরআন যদি কোরআন দিয়া যদি আমরা আমাদের জীবনকে গঠন করতে পারি দেশ চালাইতে পারি মানুষ তার জীবনে নিরাপত্তা পাবে ঠিক কেনা বলেন আজকে আপনি আপনার জীবনে নিরাপত্তা দিতে পারবেন না আপনি ঢাকা যান সোনাইমুড়ি যান ফেনী যান নিরাপদে জীবনটা নিয়ে আবার ঘরে ফিরবেন এই গ্যারান্টি আজকে কেউ দিতে পারে না আজকে আপনার মেয়েকে আপনি স্কুলে পাঠাচ্ছেন কলেজে পাঠাচ্ছেন ও তার সতীত্ব নিয়ে ঘরে আসবে এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না আপনারা ফেসবুকে দেখলেন আমাদের সরকারের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তারা না হালিমো তার ইজ্জতের গ্যারান্টি দিতে পারে নাই ঠিক কিনা বলে প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং সুতরাং আমাদেরকে কোরআনের কাছে আসতে হবে আল্লাহ বলছেন লা খাউফুন আলাইহিম কোরআন যদি মানো দুনিয়াতে ভয় নাই ওলা হুমিয়া জানুন আর পরকালে জমিনে কলজার ভিতরে উত্তপ্ত দাউ দৌ করে জ্বলে উঠা ওই আগুনের কোন চিন্তাও থাকবে না কোরআন দিয়েছেন কি সুমিষ্ট কোরআন কোরআনের উপর কথা বলতে গেলে তিন চার ঘন্টা কথা বলতে পারবো ফিলোসফি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে দর্শন দিয়ে যুক্তি দিয়ে এ কোরআনকে নিয়ে শুধু কথা বলতে পারবো আমি কোরআন নিয়ে কথা বলবো না কোরআনকে যতটুকু বুঝাবার দরকার এরটা বলেই আমার ভাই মাওলানা নসির উদ্দিন সাহেব আমার একটা সাবজেক্ট দিয়েছেন যেহেতু রবি লোহাল মাস চলছে मानुष के बोले चाकी जाए मद्रासा ना जानी ग्रेफ्तार कर भाइय কোরআন এক সুমিষ্ট ভাষার কেতাব এর লালিত্য এর গাম্ভীর্য এর মাধুর্যতা এর বালাগাত এর ফাঁসাহাত এর অলঙ্কার এর মিলন মেলা গোটা দুনিয়াতে এমন কোনো কিতাব আর পাবেন না যত বেশি কোরআন কোরআন তো এমন কিতাব যেটা তেলাওয়াত করতে করতে দুনিয়াতে কেউ বলেছে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি কেউ বলতে পেরেছে বলার সম্ভাবনা আছে নাই দেখুন আপনার জীবনের অনেক প্রিয় গান আছে আয়ুব বাচ্চুর সেই তারা ভরা রাতে আছে না নাই মমতা দাফার গুম ভাঙ্গাইয়া গেল রে মরার কুকিলা নাই বুকটা আমার ফাইটতে যায় বন্ধু যখন হাইটতে যায় আমি কাটিয়ে পড়ে যাই আছে না নাই কত গান আছে মাইকেল ড্রেকসান এই লোকটির একটা ক্যাসেট অ্যালবামের নাম হচ্ছে থ্রিলার এই ক্যাসেটটি যখন বের হয়ে যায় সারা দুনিয়ায় সাতাশ মিলিয়ন কপি ছড়িয়ে পড়ে তার সেই থ্রিলার ক্যাসেট এরপর কুমিল্লার আসিফ আকবর ও প্রিয়া তুমি কোথায় আমার ভাইয়েরা উদাহরণ গুলি আমি আপনাদের কি চিন্তার খোরাক হিসাবে দেওয়ার জন্য পেশ করেছি 
আপনার জীবনের যত প্রিয় গান আছে সব প্রিয় গান থেকে একেবারে একমাত্র প্রিয় গান যেইটা আধুনিক বলেন ভাওয়াইয়া বলেন ব্যান্ডের বলেন আপনার পল্লীগীতি বলেন লোকসঙ্গীত বলেন যা বলেন সবচেয়ে প্রিয় গান গান যেইটা ওই গানটা আপনি দশ বার শুনেন পনেরো বার বিশ বার শুনেন তিরিশ বার শুনেন সর্বশেষ আপনি পঞ্চাশ বার শুনেন এরপরে দেখবেন আপনি বুকে হাত দিয়ে বলতে বাধ্য হবেন পঞ্চাশ বারের পরে এই গান আর আমার কাছে ভালো লাগে না কিন্তু কোরআনে কারিমের শুরুতে এমন একখানা সুরা আছি যেই সুরার ভেতরে একশো তেরোটি হরফ রয়েছে এই সুরাটি আপনি যদি জীবনের সত্তর বছর অতিবাহিত করেন পঞ্চাশ বছর আপনি অতিবাহিত করেন আর যদি গোটা জীবনে আপনি নামাজ পড়েন এই সুরাটি প্রত্যেক রাখাতে পড়তে হয় হজুর বলেছেন লা সলাতা ইল্লা বি ফাতে আতুল কিতাব সুরা পাতে ছাড়া নামাজ নাই আলহামদুলিল্লাহ সুরা ছাড়া নামাজ হবে না এখন একজন লোক দাঁড়ায় বলেন তো দেখে হুজুর আমার জীবনের সত্তর বছর পর্যন্ত এই সুরাকে প্রতি রাখাতে তেলাওয়াত করেছি এখন কি এই সুরাটি আমার কাছে টিটা লাগে বিরক্ত লাগে কে বলতে পারবে আরবে বলতে পারবে আব্দুর রহমান সুদাইসি রাহেমাহুল্লাহ ফজিলাতু শেখ আল্লাহ কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন হুজুর যখন কাবার চত্বরে সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেন সাউদ আল সুরাইব আল মাহের রশিদ আল মিসৌরি যখন সুরা ফাতিহা পড়ে মানুষের চোখ দিয়ে ডালি ভিজে ভিজে টোপকে টোপকে পানি পড়ে কি কোরআন আমার আল্লাহ দিলে প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং এই কোরআন এই কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিলের আমাদের জন্য সহজ করে না কঠিন করে কোরআন খুব সহজ কিতাব নোয়াখালীর সব ভাইরা কোরআন জানেন আলহামদুলিল্লাহ যারা আসছেন সবাই তেলাত করতে পারেন না কিছু কিছু মনে বাদ আছে নাকি হ্যাঁ সবাই পারে কোরআন আল্লাহ বলছে সহজ করে দিলাম কিন্তু আমার দেশের এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মসজিদে মসজিদে বসে মানুষকে নসিহত করে কোরআন দারুন কঠিন এটা আমাদের ধরা দরকার নাই এটা ধরলে এটা পড়লে জিবা টিবা কাটতে সব আল্লাহ ফেলে দিবে এরকম আছে নাকি নাই এটা হচ্ছে শয়তানের সবচাইতে বড় একটা অসবাসা এটা প্রতারণা আল্লাহ বলতেছেন কোরআন সহজ করলাম আমি আর তোমার মতন সলিমদ্দি বলা কোরআন কঠিন আমি কোরআন কি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য আমি সহজ করে দিয়েছি আছো কেউ আমার কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করার মত সোমান বলবেন না একবার ন এক সুরার ভিতরে আল্লাহ চারবার বলেছেন সুয়ালে মোকাদ্দার জব আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন প্রিয় ভাইয়েরা এ কোরআন এ কারিম পড়বেন প্রত্যেক হরফে কয় নাকি কয় নাকি দশ নাকি এই যে সোমান আল্লাহ বলছেন একবার বলছেন কয় নাকি না দশ নাকি না তো সোবাহাল লিখতে পাঁচ অক্ষর সিন বা হা আলিফ নুন পাঁচ অক্ষর আল্লাহ লিখতে পাঁচ অক্ষর কয় অক্ষর হলো দশ অক্ষর প্রত্যেক অক্ষরে দশ নাকি দশ দশে একশো আলহামদুলিল্লাহ লেখেন ওখানে দশ অক্ষর দশ দশ অক্ষর আর দশ হরফে দশ দশে একশো আল্লাহ আকবর আল্লাহ লিখতে পাঁচ অক্ষর আকবর লিখতে চার অক্ষর হলে নব্বই একবার যদি সোবাহান আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবর বলেন একসাথে দুইশো নব্বই নেকি পেয়ে যাচ্ছেন উঠতে বসতে কাজ জিকির করবেন আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর রহমতে তোর জীবন ভ জীবনটাকে যদি আল্লাহ রহমতের চাদর দিয়া আবৃত্তি করতে চান জিকির হবে কার জিকির হবে কার 
কিন্তু আমার দেশে লোকেরা না বুঝে এমন এক ব্যক্তির এত জিকির করে আমি মনে করি যদি তারা আল্লাহর জিকির এইভাবে করত ফেরেস্তার পর্যায়ে পৌঁছে যেত আমার ভাইরা সুতরাং এই কোরআন সহজ কোরআন পড়বে নিয়মিত এখন প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ তালা কোরআন এত বর্ণনা এ কোরআন আপনি কেন দিলেন আল্লাহ কোরআন কেন দিলেন আমরা মনে করি কোরআনকে চুমা দিলে অনেক সোয়াব কোরআনকে মাথায় রাখলে অনেক সোয়াব মানুষ মরলে পরে হুজুর আমার মতন সিরা ভাড়া মোল্লা দর্জন দাবাত দিলে মোটামুটি কোরআন প্রতি আমার হক আদায় হয়ে গেছে বিশ্বাস করুন এগুলি করলে সোয়াব আছে তবে কোরআন শুধু তাবিজির কিতাব বানাবার জন্য আসে নাই কোরআন শুধু জেন ভূত তাড়াবার জন্য আসে নাই কোরআন শুধু মানুষ মরলে পরে খতমের জন্য আসে নাই ঠিক কিনা বলে কোরআনটা কেন এলো আল্লাহ বলে দিচ্ছেন প্রথম নাম্বার এতে আল্লাহ বলছেন আলিপ্লাম র হরফে মুখাত্ম আদ বিচ্ছিন্ন অক্ষর এর অর্থ আল্লাহই ভালো জানে নবী হে আপনার প্রতি আমি এমন একখানে কিতাব অবতীর্ণ করলাম যে কিতাবের শিক্ষার সিলেবাস দিয়ে এই সমাজের এই পৃথিবীর এই রাষ্ট্রের মানুষগুলিকে সর্ব প্রকারের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারে কোরআন দিয়া মানুষকে আলোর পথে আনতে হবে আমার দেশের শিক্ষা সিলেবাসে গুণে ধরেছে আমার ভাষায় বলি কোরআন আমার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুণে ধরেছে কেমনটা সেইটা আমার দেশের শিক্ষা সিলেবাসে আছে ম্যাথ বায়োলজি জুলজি কেমিস্ট্রি বায়ো কেমিস্ট্রি ম্যাথ ফিলোসফি জিওগ্রাফি যা যা আছে আমার দেশের যত সরকার এসেছেন আরো আসবেন সবাইকে বলি আপনারা ইচ্ছে করলে আরো লম্বা সিলেবাস দেন আপত্তি নাই কিন্তু আমরা অমি বুঝি না আলিয়া বুঝি না সাধারণ মুসলমান সহ সমস্ত আলেমদের পক্ষ থেকে আপনাদের সরকার কাছে একটা দাবি আপনাদের লম্বা সিলেবাসের পিছনে আমাদের দুইটা সাবজেক্টকে আপনি সংযুক্ত করুন যদি এই দেশ থেকে সন্ত্রাস দুর্নীতি চাঁদাবাজি নারী নির্যাতন ইফটিজিং আর ওই শির মতন মেই হওয়া যদি বন্ধ করতে চান তাহলে আপনাদের সিলেবাসের সাথে আমাদের দুইটা বিষয় সংযুক্ত করুন একটা নাম হচ্ছে কেতা আবুল্লাহ আল্লাহর কোরআন আর একটা হচ্ছে রসুল্লাহর হাদিস ঠিক কিনা বলে এই দুইটা যদি সংযুক্ত হয়ে যায় একটা ছেলে ওয়ান থেকে যখন মাস্টার ডিগ্রি পাস করে বের হবে ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদের উত্তর সরি হয়ে বের হবে হজরত ওমর উত্তর সরি হয়ে বের হবে মরক্কো দেশের দিকে তাকান ক্লাস ওয়ান থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত যে ছেলেরা স্কুলে পড়ে ম্যাট্রিক পাস করার পরে ছেলেটা হাফ এজে কোরআন হয়ে বের হয়ে যায় কত ধরনের দুর্নীতি দমন বুড়ু তৈরি করলো আমি তো আল্লাহ নামে কসম করে বলতে পারি তয়ামত পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি বন্ধ হবে না কারণ দুর্নীতি বন্ধ হওয়ার জন্য যে সিলেবাস যে শিক্ষা এটি আমাদের শিক্ষাঙ্গনে নাই বরং আমার দেশের শিক্ষা সিলেবাসে সংযুক্ত করা হয়েছে কিভাবে দুর্নীতি করা যায় সুদ খাওয়া যায় কত টাকা কত ঘুষ নেওয়া যায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে ফাইভ সিক্স সেভেনে যাবেন দেখা আছে এত টাকায় এত পার্সেন্ট সুদ এত টাকা নিলে এত টাকা ঘুষ আছে এই সমস্ত অঙ্ক আছে নাকি নাই সুদের অঙ্ক আছে না নাই তো যেই ছেলেরা আজকে সুদের অঙ্ক করছে ওই ছেলেরা যখন মন্ত্রী হয় এমপি হয় সচিব হয় বড় বড় দায়িত্বে যায় তখন বলে ও আমি তো সেই ছোট্টকালে কেমনে খামো ওটা শিখে আসি কি বলেন কথা সত্য না মিথ্যা প্রিয় ভাইয়েরা আমার দেশের বাচ্চাগুলিকে আপনি কিভাবে পাবেন ওমর উত্তর সরি আমার দেশের শিক্ষা সিলেবাসে দেখেন ছোট্টকালে শিখানো হয় খোকন খোকন ডাক পাড়ি এরপরে কি খোকন মোদের কার বাড়ি আয়রে খোকন ঘরে আয় দুধ মাখা বাতকা কে খায় কি শিখবে এখান থেকে 
এরপরে শিখায় হাটটি মাটিম টিম তাদের খালা দুটু সিং তারা মাঠে পালে ডিম তারা টিম 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 এরপরে বলে আগডুম বাগডুম গোলাডুম সালসি এক ছেলে দাঁড়ায় বলে স্যার আগডুম কি স্যার মাথা চুলকে কি এত ডিকশনারিতে না এটা বাইবে কই অর্থ কয় আগডুম অর্থ বাগডুম এরপরে বাগডুম অর্থ কি বাগডুম অর্থ গোলাডুম ও স্যার গোলাডুম অর্থ কি কত তোর মাথা আর বুঝাইবো কি সে এই যে অনেক মুরব্বি আছেন এখানে আপনারা আছেন এই যে হাটটি মাটি এরকম একটা প্রাণী কি জীবন দেখছেন কখনো এর অস্তিত্ব নাই আমি বলি যদি ভালো মানুষ বানাইতে হচ্ছেন তাহলে খোকন খোকন ডাক পাড়ি এই কবিতার চেঞ্জ করার দরকার এটা যদি এমন হয় খোকন খোকন ডাক পাড়ি আয়রে খোকন ওরান পড়ি ওরান পড়ে সুন্দর একটা জীবন গড়ি ছেলে টিচার কে বলতো স্যার কোরআনটা কি স্যারে বলতে বাধ্য বাবা কোরআন হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া বিশ্ব মানব জাতির সংবিধান জীবন বিধানের নাম কোরআন মা কোরআন দিয়ে জীবন করতে হবে এটা তো বুঝি না কয় বাবা এই কোরআন আল্লাহর কালাম এখানে এক আল্লাহর পরিচয় আছে আমাদের নবীর পরিচয় আছে হালাল হারামের কথা আছে মরার পরে জিন্দিগির কথা আছে আব্বা আম্মার সাথে কেমনে ব্যবহার করবা সব কথা কোরআনে আছে যদি তুমি কোরআনের অর্থ সব পড়লে বুঝতে পারো তাহলে কোরআন দিয়ে জীবন গঠন হবে মা এ কথা বুঝাই দিত কিন্তু মা কি করে বলবে কবিতাও সেই রকম না আর আমার মায়েদেরও এখন পদস্খলন হচ্ছে ঠিক কিনা বলেন যে মেয়েটা আজকে যে বোনটা আমার আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ালেখা করছে ফেনী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পড়ালেখা করছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াতে পড়ছে আমার এই বোনটা যখন সময় পায় তখন আপনার হুমায়ুন আহমদের পড়ে হিমু ম্যাগজিম গরুকির বই পড়ে শেখ পিওরের বই পড়ে ইমদাদুল হক মিলনের বই পড়ে এই ধরনের ভূত জিন পরির কিচ্ছা কাহিনী দিয়া তার জীবনটাকে গড়ে অলকা ইয়াকনি কেমনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুমার সানু বাড়ি ছিল বরিশাল কেমনে ভারতে গেছে এত বড় হইল ওইগুলি জানে ওইগুলি পড়ে পড়ে না আবু বকরের কাহিনী পড়ে না হাজরত অমরের কাহিনী পড়ে না বদর ময়দানের কাহিনী পড়ে না পরকালের জীবন সম্পর্কে পড়ে না হাজরত ইউসুফের জীবনী ঠিক কিনা বলে বোন যাই পড়ুক আমার আপত্তি নাই আমার আপত্তি এক জায়গায় কারণ আপনি যখন মেয়ে হয়েছে আপনি তো আজিমের বাপের বাড়ি থাকবেন না আপনাকে কারো না কারো ঘরে যেতে হবে ওইখানে যাবার পরে কথাগুলি খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন ওইখানে যাবার পরে আপনার এক দুই বছর পরে যখন আপনি সন্তানের মা হয়ে যা বিয়ে হওয়ার পরে চার পাঁচ বছর পরে যখন সন্তান আপনার পাশে শুয়ে শুয়ে বলে আম্মু আমার গল্প শোনাও বলে না বাচ্চারা বলে কিনা আমাকে গল্প শোনাও এখন মা শোনাবে কি মার সেন্টার তো খালি মার সেন্টার খালি এখানে ঢুকে আছে হুমায়ুন আহমেদের হিমু এখানে আছে শ্রাবণ মেঘের দিন এখানে আছে মনফুরা নাকি এখানে আছে ওই যে হৈমান্তি কি কি আছে সব লুকাই তো আছে এখানে ওমরের কাহিনী নাই আবু বকরের কাহিনী নাই জিন ভূত নীলপুরের কিচ্ছা বাচ্চাকে শুনায় শুনায় বুঝতে আর ঘুমানায় বাচ্চা আজকে খুব বিরক্ত হয়ে গেল মা প্রত্যেক দিন কেবল আমার এক তরকারি দিবার খাওয়ায় ভালো লাগে না এবার মাকে বলছে ছেলে মাগো আমার অনেক কিছু জানা হলো না নীলপরি আর ডাইনি বুড়ি ভালো লাগে না মাগো আমার অনেক কিছু জানা হলো না নীলপরি আর ডাইনি বুড়ি ভালো লাগে না সত্যি করে বলবে কি মারাতের আকাশে লক্ষ্য তারা রূপালি চাঁদ কোথেকে আসে সাতসকালে যায় হারিয়ে কোথায় জানি না ও মা সাতসকালে যায় হারিয়ে কোথায় জানি না মাগো আমার অনেক কিছু জানা হলো না নীলপরি আর ডাইনি বুড়ি ভালো লাগে না মা আমার শিখাও কার হুকুমে রাতের আকাশে ওই রূপালি চাঁদ উদিত হয় কার হুকুমে পূর্ব দিগন্তে রক্তিম সূর্যটা উদিত হয় কার হুকুমে গোলাপের কলি প্রস্ফুটিত হয় কার হুকুমে বঙ্গবা সাগরের পানি সে দত্তের মতন এসে জোয়ার দিয়ে সৈকতকে ডুবিয়ে দিয়ে আবার নিচের দিকে চলে যায় ওই মালিকের পরিচয়টা আমাকে শিখাও আমার ভাইয়েরা 
আমার দেশের মায়েরা বোনেরা যদি বাবারা যদি ছোট্টকালে সন্তানের কলজার ভিতরে কোরআনের শিক্ষা তৌহিদের শিক্ষা রিসালাতের শিক্ষা আখেরাতের শিক্ষা ঢুকাই দিত আমার ছেলেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে নাস্তিক আর মোরতাদের দলে যেত না এজন্য ভালো মানুষ বানাবার জন্য কার কাছে আসতে হবে কোরআনের কাছে আসতে হবে এটাই আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চেয়েছি নিত খরিদার নাসা মিনা দুলুমাতিলা নূর কোরআন পারে মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনতে আমার ভাইরা আজ আমার যুবক ভাইদের চরিত্রকে নষ্ট করে দিচ্ছে এক শ্রেণীর নেতারা ঠিক না যেই নেতারা যুবকদের হাতে কোরআন তুলে দেওয়ার কথা ছিল আজকে ওই সব নেতারা নিজের চেয়ারকে ঠিক রাখার জন্য যুবকদের হাতে আমাদের শক্তি এই যুবকদের রক্তের উপরে এই বাংলাদেশে লাল সবুজের পতাকা উড্ডিন হয়েছিল সুতরাং ওরা চিন্তা করেছে যুবকরা যদি কোরআনের কাছে আসে যুবকরা যদি কোরআনের শিক্ষা অর্জন করে তাহলে আমাদের দল খালি হয়ে যাবে निर्भुल कितब एर मतन आकखान कितब तैरी कर योग्यता पृथ्वी कारो नारब कवि लिखे পাখির গানে গানে হাওয়ার তানে তানে ওই নামেরই পাই মহিমা ওই নামেরই পাই মহিমা হলে আপন হারা আকাশ নীলে নীলে মুখর ঝিলে ঝিলে ওই নামেরই ঝরে না ধারা আল্লাহ আকবর ওই নামেরই ঝরে না ধারা আকুল বেকুল করা জোরবলুন সাল্লাহ 